സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ ലെറ്റ് എക്സാംസിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ വീഡിയോസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ മുമ്പ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെബ് സെക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മെക്കാനിക്കൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ലെറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിയേ ദ വർക്കിംഗ് സൈക്കിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഫോളോയിങ് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാപ്റ്റ് അല്ലേ ഫോളോയിങ് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാപ്റ്റ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എൻജിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് എന്തായിരുന്നു വൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി സി മുതൽ ടി ഡി സി വരെ നമ്മുടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ മുതൽ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ വരെ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വൈസ് വോസിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വൺ സ്ട്രോക്കായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എത്ര റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും നമുക്കിവിടെ നാല് സ്ട്രോക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രോക്കിൽ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഒരു റെവല്യൂഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് സ്ട്രോക്കിൽ എത്ര റെവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ടു റെവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാ വരുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടു ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ റിസീവ്സ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹീറ്റ് അറ്റ് തൗസൻഡ് കെൽവിൻ ആൻഡ് ഹാഫ് അറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ വയൽ റിജക്റ്റിംഗ് ഹീറ്റ് to a sink at 300 kelvin the maximum thermal efficiency of heat engine aanu choichittullathu options 33 45 55 and 65 parannunde okay idu korchu or lengthy question aanu idu previous year let exams nu chodichittulla question aanu 2019 le chodichittulla questions aanu previous year so a questions ningal nokkodi nu vaichu okay when they nende or heat engine unde half this is half of a heat heat alle appo they nende pagudhi heat evadu edu source ninnaanu varunathu 1000 kelvin ിൽ നിന്നും ബാക്കി പകുതി എവിടുന്ന വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനുമാണ് അപ്പൊ ഹീറ്റ് എൻജിനിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ഹീറ്റും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഒന്ന് ആയിരം കെൽവിൻ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി എത്രയാണ് നമ്മുടെ അഞ്ഞൂറ് കെൽവിൻ ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇതിന്റെ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ലൈൻ ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെന്താണ് എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനെയാണ് ഞാൻ എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോഴ്സ് എനെയാണ് ഞാൻ എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തൗസൻഡ് കെൽവിൻ റീജിയൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീന് ഞാൻ എന്താക്കിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനെ ആ ടി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് ടി എ ആണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് ക്യൂ വൺ ആണ് അതേപോലെ ടി ബി എന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് എന്താണ് ക്യൂ വൺ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് അല്ല എഞ്ചിനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എ എന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന് ഞാൻ എന്താക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ടു ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് ബി എന്ന് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന് ഞാൻ ക്യൂ ത്രീ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും എന്താണ് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ എന്താണ് രണ്ടും കൂടി വരുന്ന സിങ്കിനെ ഞാൻ എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി സി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ സി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് കെൽവിൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്
ടി എച്ച് എന്ന് പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ തിയറി സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കാർ റിലേഷൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കി അവിടെ എന്താ വരുന്നത് ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ വരാം ക്യു ടുവിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ടി സി ആണ് അല്ലേ ടി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ടുവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യു വൺ ഇൻ ടു ടി സി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനാണ് അതേപോലെ എന്താണ് ടി എ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് കെൽവിനാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ക്യു വൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ അതിന് നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത റിലേഷൻ എന്താ വരുന്നത് ക്യു ത്രീ ബൈ ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ബൈ ക്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ക്യു ത്രീ ബൈ ക്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എന്ന് വരിക ക്യു ത്രീക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ടി സി ആണ് അല്ലെ ടി സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ടി സി ഡിവൈഡർ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ടി സി ഡിവൈഡർ ബൈ ടി ബി എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ക്യു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നത് ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യു വൺ എന്നല്ലേ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ക്യു വൺ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വരും ക്യു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ക്യു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എന്താ വരുന്നത് നോക്കിയേ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ മൈനസ് ക്യു ആർ ബൈ ക്യു എസ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ആ വാല്യൂസിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക ക്യു ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യു ടു പ്ലസ് എന്താണ് ക്യു ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു ത്രീ ആണ് ക്യു ടു നമുക്കറിയാം എന്താണ് വരുന്നത് ക്യു ടു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ക്യു വൺ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്യു ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ക്യു വൺ എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് സിക്സ് ക്യു വൺ എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എത്ര വരുന്ന നോക്കിയേ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു എസ് എത്രയായിരുന്നു ക്യു എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു വൺ അല്ലേ ടു ക്യു വൺ അപ്പൊ ക്യു വൺ ക്യു വൺ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്താൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ആ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കിയേ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് എ സ്കാവെഞ്ചിങ് എയർ ഇൻ എ ഡീസൽ എൻജിൻ ഒരു സ്കാവെഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എയർ എന്താണ് ഒരു പ്യുർ എയർ
ഗിവൺ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സെയിം കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ സെയിം കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ സെയിം കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഇഞ്ചിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓട്ടോസൈക്കിൾ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഡീസൽ ബ്രേക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ഇൻ ആൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓട്ടോസൈക്കിൾ കമ്പയർ ടു ഡീസൽ സൈക്കിൾ ഫോർ എ ഗിവൺ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ മോർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഓട്ടോസൈക്കിളിന്റെ കമ്പയർ ടു ഡീസൽ സൈക്കിൾ എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓൾ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻസ് ഹാവ് സെയിം എഫിഷ്യൻസി ഓൾ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻസ് ഹാവ് സെയിം എഫിഷ്യൻസി സോറി ഫസ്റ്റത്തെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് തേർഡ് വൺ എന്താണ് ബോത്ത് റാങ്കിൻ ആൻഡ് കാർണോൾ സൈക്കിൾ ഹാവ് സെയിം എഫിഷ്യൻസി ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ വർക്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം എഫിഷ്യൻസി നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റ് ഉള്ള ആൻസർ ഏതാണ് ഓൾ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ വർക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ് ഹാവ് സെയിം എഫിഷ്യൻസി അല്ലെ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസിയും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മീഡിയം ഈസ് കംപ്രസ്ഡ് ഇൻ ഡീസൽ ഡീസൽ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ അല്ലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡീസൽ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സക്ഷൻ കംപ്രഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് എക്വ സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ ഡീസൽ എൻജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡീസൽ എൻജിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ എയർ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു എയറിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത എന്താണ് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ ഓഫ് പെട്രോൾ എൻജിൻ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എന്ത് പെട്രോൾ എൻജിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്തായിരുന്നു കാർബുറേറ്റർ എയറും ഫ്യൂലും കൂടി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് നമ്മൾ കാർബുറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ആ കാർബുറേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയായിരുന്നു റേഷ്യോ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ റേഷ്യോ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് റേഷ്യോ എന്നാണ് പറയാം എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എന്താണ് സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സി സി എൻജിൻ ഫോളോസ് ദ പാരാമീറ്റർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വി എസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് എൻജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി സി ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സെപ്റ്റ് വോളിയം ക്ലോ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം അതേപോലെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ അടുത്ത് നോക്കിയേ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒരു ന്യൂമർക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഹീറ്റ് എൻജിനി സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ജൂൾ ഹീറ്റ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിക്സഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സൈക്കിൾ എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ദെൻ വാട്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് നോക്കിക്ക് എന്താണ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് അല്ലെ ക്യു എസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യു എസ് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ജൂൾ ആണ് അതേപോലെ എന്താണ് ബാക്കി എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് സോസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി എച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം കെൽവിനിലേക്ക് മാറ
TH ala, TL by TH and number by Chitra Diagon. Okay, TL by TH. When an angle QR and number the conductor can do the other, they both need the QS number on the gender three and either no T ampadana equal to TL and or in the three and lower temperature and or in the Munorana Munore divided by Anura. Alla, so you don't know the Anura. At the end of Russia, Munore by under no temper. So answer is one fifty. Answer at one fifty and in the answer item of our entry. Okay, and allow option D. Pinanana, it is assumed that all the process of an air standard cycles are all the process of an air standard cycles, a pur and diricum air standard cycles are number and data considering the reversible item number considering the so answer is option A. Reversible item number considering option A and a correct answer. 